这里啊。Namaskar. My best wishes to all the viewers. Welcome back. Welcome to DT Studio. The DT Studio is organized by the Director of Technical Education in Karnataka, Bangalore. Now, now in the studio, uh, the department is organizing the classes for our Polytechnic students in Karnataka. Polytechnic students in Karnataka, according to the syllabus prescribed by the Board of Technical Examinations. Now I am teaching the subject that is design, design of reinforced cement concrete. Design of reinforced cement concrete. Now this is the 16th class. This is the 16th class I am teaching now. Now Till now, we have discussed about the uh, discussed about the um, materials, load transfer mechanism, assembly of elements, load resisting elements. Like you know, we have discussed about the fundamentals of the fundamentals of all the materials which are being used in our RCC. Andre. Concrete Mathe Steel. Concrete Mathe Steel. This is the RCC design use mode of the material. This is the first time we the characteristics strength of the 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 strength Assembly. Now we nam structure on assembly marve cadre. To structure on assembly marve kuna on cadre. Now glow column of beansu slabo slab in mele board aglo aqua my footing go column so beansu slabs. No, this is the arrangement we are going to do it. The arrangement Madwaga load and Hagen now transfer Madu. Load transfer Madwakare, Nami material Hagi will be Konta. No, normally, wherever you go, we'll come across with rectangular sections. Adu V Mirbodo, Kala Mirbodo, Atu square sections. Isn't it not? Slab on the Vishabarwaga now, T beam, Adela sleeve, T beam, Mati L beam sections were there. are called flange beams, flange sections. Now, with the other one, the fundamentals, so other the analysis, so other the design, so this is all now matter. This is all too much. Which are going to be all in the na, other na, so our class level, poor na, with the other too much. Which are going to be matter. This is one of the four kinds of slider. Na, 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 that's common part. Okay. Na, in the slider, le other one, here is the. Yeah, that's the analysis part. Okay, na. Other do continuation. Other one of the four kinds of slider. Matter, but to in the other one, input is. In the input, we have to do RCC construction. We have to do construction. We theory tension and compression. Rectangular section, T section, L section, that is flange sections, web, flange. We have to do area of steel in compression, area of steel in tension. We have discussed about it. Is it not? That is the balance. Over reinforced on Reno, under reinforced on Reno, is it not? Balance section on Reno. Then also we have discussed about the single reinforced on Reno, doubly reinforced on Reno. Other analysis that we have discussed about it. Is it not? Other other the other name of the repeat Martin Naniga, other name repeat Madi, on the eight slide and no, other yen and that is symbols use Madu, Yavi symbols and I use Marti. But here, now use Marcolo, Yavi Tilina, Utana, symbols and use Marti. But the symbols use, use Marti now, analysis take Marti. Under the Nella now, now we are discussing about it. But then, you theory, theory, you theory part of it. It is two theory, someone put a gap there. 
ಇದಿಷ್ಟು ಥಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಾಗ ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಸೈಟ್ ನಾವೀಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ನೋ ದೇರ್ ಗೋ ಟು ಓವರ್ ಕಮ್ ದೋಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೋಡಲ್ ಪ್ರಾಯೋಜನ ಇದೆ ಕೋಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಎಮ್ ಗೋಂಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಆರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಬೀಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಟುಡೇ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಂಬಲ್ಸ್ ಈಗ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಬೌ ದಿ ನೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಅಬೌ ದ ನೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ನೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಲೋ ದ ನೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಇದು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ನಾನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ strain in concrete strain in concrete that is the maximum strain in concrete is limited to 0.0035 isn't by galana tumba vicharagalanna maatadidi isn't that and similarly strain in steel strain in steel that is strain in steel ante idre nodi ili bottom idu it is strain diagram strain diagram for the given that is section isn't that like you know characteristic strength of concrete then fo ante idre collection strength of steel ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಾಮ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಈ ಗಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಮ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಾಮ ಎಫ್ ಇದು ನಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀ
ಈಗ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಲಿ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ ರೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೆ ಡಿ ಇದನ್ನ ಕೆ ಇದ್ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದು ಫ್ಲಾಂಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯು ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೂ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈ ಫೈಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಸೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಅದೆರಡು ಸಮ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅದೆರಡು ಸಮ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗಿವನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಅಕ್ಯೂಮ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು and further if if x u is less than x u limit x u is less than x u limit ante helidre iva we calculate ee eradrinda x u limit matte x u calculate madadaga suppose if we get x u ki x u x u limit ki inda kammi untu anta kammi ide anta adre nave en
how to calculate the moment of resistance the moment of resistance calculate maadlikkidre now ee naal ee following step ee naal steps anna follow maadbeku matte idalli the another important thing enu antu helidre strength of steel gottide namge strength of steel matte fck adu now decide maadtivi adu the strength gottide namge concrete idu then area of steel gottirutte breadth and depth of the beam gottirutte idu nan idu gottadre baaki kalta namge maadbeku second there is type two problems there are two problems in on telidre design of beams we design beam design maadbeku ant helidre yavaru one load kottidare one span kottirutare aa kottiru span ige moment calculate maadbeku moment calculate maadbeku matte moment calculate nadu nantra that is yield strength of concrete steel gottide then crack fck gottide namge then length effective length calculate nodu calculate ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ರೆಡ್ ಟು ಡಿಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಜ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬಿ ಡಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕಾಲಕಲೆಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ calculate the effective depth to calculate the step one modulus step is effective depth calculate calculate madbekadre moment of resistance ee moment of resistance moment of resistance ellinda varutte ee moment of resistance is equal to mu mu ant helidre that is applied moment is it not applied moment that is applied load applied load ge now bending moment na calculate madtivi aa bending moment load na calculate madidre it is multiplied by the factor is it not that is the load factor that is safety factor that is 1.5 aga mu aagutade mu is equal to resistance mu is equal to that is mu that should be applied here yavaglu moment of resistance yavaglu moment of resistance applied moment in the jaasti is it not that is why we call this as moment of resistance and then now see that is that is what i told you mu is equal to m moment of resistance is equal to mu for the given moment e moment ge now we have to let us calculate is it let us apply this and see ili kd inga na xu xu antu helidre nodi ili now ige thumba sari idr bage maatadidivi kd adanu illa apply madbeku kd is equal to est anta ili gottagutte idrinda kd value k value est anta ili gottagutte now depending upon the steel strength ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂ ಯು ವಿಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದೆನ್ ಈ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿನ ಎಂ ಇಚ್ ಎಂ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ ಟಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಡಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಫ್ ಇ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಎಫ್ ಇ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದು ಎಫ್ ಇ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿ ಬೀಮ್ ಡೆಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಥೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಥೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿ ಕೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ area of steel that is ast now you can calculate the area of steel now here area of ste
डिफर डिफरेंस डिस्ट्रिक्ट विषय मोमेंटेंगे मोमेंट उटलेट The actual depth of neutral axis, isn't it? Step three, actual depth of neutral axis, but the actual limit. This is what we are going to compare. That is what we are going to compare. What we are going to do is it is a balanced section, or under reinforced section, or it is over reinforced section. That is what we are going to do. That is what we are going to do. Next, the last step, we can find out that is moment of resistance in compression, moment of resistance in tension. मटीरियल मटीरियल Now therefore, RCC is a composite material because it is made of two materials, steel and concrete. Now therefore, 
modular ratio m is equal to that is es by ec adu eng bandu eng bandu nanduke nodi ide is not no we know that is not is not now transform madudu matte further we know that strain in steel is equal to yavaga composite material na nao load apply martivi composite material ge composite column ide undu composite column ge na yavaga load apply martivi ee load apply maduvaga enagutte antandre steel matte concrete eradu ottige compression agutte is it not therefore strain in steel is equal to strain in concrete is it not that is what we have written here strain in steel is equal to strain in concrete and we know that how to calculate the strain strain calculate madbekandre ink's modulus is equal to it is the rate ink's modulus is equal to that is stress upon strain it is the ratio of stress in stress and strain within the elastic limit adike ink's modulus ink's modulus we know that is also from the sendha materials that is the first chapter ink's modulus is equal to it is the ink's modulus is the ratio of stress and strain within the elastic limit alli varege matra is it not it is constant ink's modulus is a material constant ante helodu a material constant na calculate madbekandre e is equal to that is f by e small e f andre stress so small e ante helodre strain is it not a strain na aage from the from the equation that is e is equal to that is strain is equal to, strain is equal to nodi illi strain idu strain e steel that is es is equal to f fs by es that is strain stress by strain adanna modify madidre ee strain is equal to fs by es and similarly strain in steel is equal to fs by es strain in concrete is equal to fc by ec is it not further you can modify this idan further modify madidre fs is equal to that is stress in steel is equal to that is modular ratio es by ec into fc that means that is stress in steel is equal to that is m times m times that is stress in concrete it is not we are transforming is it not now therefore is not that is es by ec and fc now this is the modular ratio modular ratio is m that is m es by ec now in this side and node will m is equal to es by ec is it not idu sapa namage vicharagalu gottirbeku namage yakandre namdu design maduvaga concrete baruthe steel baruthe construction maduvaga kuda steel matte concrete alla hakirtivi adinda sapa vicharagalu namage ide ee vishayagalu gottirbeku namage is it not yes matte cracking moment cracking moment andre enu anta yavaglu adu cracking moment or moment of rupture any time yav yavaglu kuda nodi for example idondu beam matte idu support idu idu column this is the column this is for the columns and this is the beam ee beam ina mele yavaga na load apply martivi it is bound to deflect is it not it is bound to deflect it has to deflect is it not you deflect aagi when it crosses its limits is it not now definitely we will get the first crack is it not there is a crack you can see this red spot now this indicates that the crack will the concrete will open here concrete will open up there yavaga illi concrete open aagutade concrete open aadakkulle crack develop agide anta is it not yavaga load jaasti agutte yav beam ide beam na mele na load apply martivi load yavaga apply martivi ee idu beam enaga theeng aagutte ee tara is it not for example ni mo desk ide ni desk alli kutkonde irtivi classroom alli you discuss the class work kutkondiruvaga as soon as you are sitting on the desk the desk will deform is it not test to deformation agutte the depend upon how you are loading more jana kutkolavaga 1 mm aagutade 5 jana kutkolavaga 2 mm jaasti agutte 8 jana kutkondru thonda hogutade is it that is same thing happens here also is it not when we load this yavaga na vidra load maartivi load maadida kudle that is moment of first crack the first crack is not the failure is it not first crack is not the failure but the first crack we need to calculate matte load maadbardu anta adu artha beyond that you are not supposed to load it anta a beam ge yav kaanake adar nantra load maadbedi anta is it not load maadbardu but one vele load maadidre kuda please check the that is viability or capability of the beam anta 
isn't it? Now therefore, how to calculate this and that? And we know that strength of materials again. See, unless we know the strength of materials, we are not able to understand the RCC, isn't it? Again, the strength of materials, that is bending theory. In bending theory, there is a bending equation. That bending equation is equal to m by i is equal to f by y is equal to e by r. Do you know about it? I think you have more, isn't it? If you don't know, please go and read once, isn't it? The bending theory, m by i is equal to f by y is equal to e by r, isn't it? Now, therefore, now I first had to come in the m by i is equal to f by y and the any equation is there. Other than the one is really. Other than the one I have other than the one m by i is equal to f by e y, isn't it? Now, this is the bending theory. Also, in our in in this RCC class, I will explain this you know, earlier, much earlier. Now, in detail about this, isn't it? Now, the bending of the Yavaga, Yavaga, and the other one, mostly in our assumption flexure, assumption, assumptions in flexure, that is, uh, in uh, year 456 2000, other bending theory, and then I put, and then I continued with the that is assumptions made in the flexor, is it not? Our flexor only, yes, forces is here, 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 Moment at crack and the moment at crack, first crack, isn't it? Moment at crack, isn't it? Please understand always it is first crack. Yavaga and beam and no noodaga, a beam and yield crack, but there, crack, crack, but the cool and out of a careful, isn't it? Isn't it? Then we have to consider, we have to deal with that. Yen crack agidella, why it is a crack that we should take care of it, isn't it? So therefore, MCR, that is moment at crack, then. I, I and the other end, that is moment of inertia. Moment of inertia, that is moment of inertia of the beam section. You know that, that is BD cubic wall. Now the rectangular section, the rectangular section, the whole thing, a rectangular section, the one, now calculate Matthew and the bending moment, moment of inertia calculate Matthew. That is section in the mobile, uh, rectangular section in the x axis of the y axis, isn't it? E x axis, I x axis, I y y. E bending as that, isn't that? The, the bending will be like this in this form. I x axis, I y. Uh, this is I x axis and this is I y y. E directionally bending as that. Now therefore, we need to calculate the larger axis, isn't that? The uh, is the number uh, resistance E directional depth. E is the beam depth. This is the beam depth. Therefore, the beam is more resistant in this direction, x axis. X axis E X axis E axis it is more resistant. Depth is just here. 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 The old houses. Where you can see the rafters. Wooden rafters. Wooden rafters is there. Wooden rafters are not here. They are not here. They are not here. Isn't it? They won't kept it like this. Isn't it? They will kept it like this. Depth is just here, that is the width of the width. Isn't it? Wooden rafter is not here, it is here. That is the engine called the engine technology. It is not the ancient, the ancient, the technology. I can tell you that they have kept it like this. Because when you cut this, the section will be like this. Rectangle is like this. Rectangle is like this. This axis is more resistant. Isn't it? Yeah, because the area is just here. The color is just here. Now suppose, if you have this axis, the area of this area is less than the area of this area. This axis resistance is less than the y-axis resistance. Therefore, you need to analyze depending upon the type of the beam. That is the moment of inertia. And the F1 is stress in that material. This yt is the y-t. That is the distance. This is the beam. This is the neutral axis. This is beam section, this is the neutral axis. Y and that is top layer. Y and bottom layer. 
ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಐದರ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದರ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಕಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಸಿ ಆರ್ ಬೈ ಐ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ತಿಂಗ್ಳಿ ರೀನ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಬೀಮ್ ಈ ತಿಂಗ್ಳಿ ರೀನ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ದು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ನೋ ಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇದಾವೆ ಆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ಭೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭೀಮ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಎಲ್ ಇ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಈ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ ಇ ಎಲ್ ಇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದು ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದು ಸೆಂಟರ್ ಈ ಎರಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಈ ಲೆಂತ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಬೀಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಕೆಲವರು ಈ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಫಿಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಂತ್ ದು ಲೆಂತ್ ನ ಟ್ವೆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್
ಬಟ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ನೀವು ಈಗ ಏ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರೊಬ್ರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಜಿನಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದೀವಿ ವಿಮ್ನ ಎರಡ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸು ಇದು ಡಬಲ್ ಇದೆ ಡೆಪ್ತ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ ವಿಡ್ತ ಅರ್ಧ ಇದೆ therefore we will take this and that is it not yes you do it after doing this calculate the moment of resistance is it not then vary it is nimge satisfy adre if you are happy with that you can proceed if you are not happy if you are not capable of doing it if you are not happy and not satisfied all the requirements then you will design it is it not modification marble the usually that is the way out but if you go to the field field goes there ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಇದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಬಿಡ್ತ ಒಂದು ಬೀಮ್ದು ಬಿಡ್ತ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಈ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಂಚು ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಚಸ್ then 200 mm ant helidre it is 8 inches and 230 mm ant helidre it is 9 inches is it not 250 ant helidre eshtu agutte it is 12 inches agutte even 300 is it not 300 is 12 inches idu 9 matte 11 12 inch agutte like you know we can modify it is it not yavaglu change mar namge bekadage nav madbodu namge bekadage matte yav ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಭೀಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಬೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಈಗ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾವು ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಗ ಅಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಯಾವುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ದು ಸೆಂಟ್ರು ಆ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದು ಸೆಂಟ್ರು ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಲಾಬ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ calculation purpose again we will take only half but at the time of construction usually we go at the till the end ee beam ana ardhik yaru nilisala idu illi ardhik nilisudilla everybody will put it at the end kone varige maadirutare beam is na adu field adu idu theory calculation calculation purpose we are going to take up this that is effective span that is le le na effective span anta now consider maarthe idu na therefore the minimum of the minimum of these two ante helthare eradalli yavu kammi anta idu on guidelines idu is nan nam seniors doddavarella bare helidara namge nee hige maadbeku you follow this better anthe ri age we can let us follow that is it not that is the few design considerations and similarly self weight of the beam idu on important vishaya ee self weight of the beam anna hege now calculate madudu anta beam ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ ಈಗ ಈ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದು ಬೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ತು ಇದು ಡೆಪ್ತ್ ದೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಇದು ನಾನು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ನಾನು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ್ ಮೂರು ಡೈ ಮೂರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇರ್ 
density of the material. The density of the material is not the same. Suppose, we have the RCC design. RCC is the same. RCC is the same. RCC is the same. RCC is the same. RCC is the RCC is the same. RCC is the same. RCC the same. Reinforced cement concrete is the density 25 kN per meter cube. Isn't it? 25 kN per meter cube RCC. Plain concrete is it is 24 kN per meter cube. Isn't it? Therefore, now in my consider that a density and the multiply my way. This is the volume. This volume is the density and the multiply. Volume of the material. Length, breadth, and depth of the beam, isn't it? That is the volume of the concrete. That is the reinforced cement concrete RCC. And multiply it by the density. Density of the steel concrete is 25 kN per meter cube. 25 kN per meter cube. Yeah, the density of RCC. Density of plain concrete are there, that is 24 kN per meter cube. How again, my back number is the total volume of the idea. Concrete do total weight baratana is it not volume multiplied by density of the rcc total volume bantu ishtu concrete bantu namge eshtu 5 cubic meter concrete bantu let us assume that 5 cubic meter concrete bantu adana 5 cubic meter concrete anna ee span ide nodi ee span span and 3 meter anta teliyo athwa 5 meter anta telkolva 5 meter span 5 cubic meter concrete bantu ottige is it not 5 5 ton concrete bantu namge 50 kilo 5 kilo ton kilo ton concrete weight bantu concrete idu this is again divided by l e span yav e span inda divide madidre avage enagutte we are converting that into uda uniformly distributed load agutte first ge en madidevo volume calculate calculate the volume it is one of the most important aspect our students should learn is it not Nam Polytechnic Maklo, we sanction you each other, Tumba Kastapada, no please understand this, isn't it? First calculate the volume of the material, then it is multiplied by density of the material, then you will get the total weight of the material, isn't it? Total weight of the beam. Total weight of the beam I to ten I to I was to kill an utan bandi. Span span could I meet there. If span I meet in the I was to kill an utan or divide my day. I was the kilo load, I was the kilo ton load, and I meet the distribute mother divided by five mother. How can I get that? One meter, I took kilo ton load at one. I the kilo ton, I was the kilo ton load at one. I do, I do meet the I the meter length, I was the kilo ton load at one. That is called UDM, uniformly distributed load, isn't it? The all along the beam, the weight of the beam, that the dead load of the beam. Is, that is how we can calculate it. This is too important. This is the other thing. This is the other thing. Now, we are all the yaw kathakal. Now, we are all the yaw kathakal. Yaw problem. No, you are all the yaw kathakal. Please understand this, isn't it? And clearly, now also, live load, isn't it? Live load and ton, live load and ton. We say that you get total load on beam. You want to dead load. I want to kilo newton. No, 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 Load of I to span in the act. That is the live load. Live load is the live load. Now, we have a building, 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 we have a chair, table, desk, we have a cupboard, wardrobes, everything will be there. Tech books, files, that load that the people are moving around, now that load is called, that is live load. That live load is the same. A live load and live load plus dead load. How again I thought that is the load on the beam, isn't it? W, W kilonewton load, isn't it? W kilonewton, that is also can be converted and we can calculate it for the UDM, uniformly distributed load. And that is multiplied by the factor, isn't it? Load factor, it is called 1.5. Load factor is 1.5 multiplied by U. This is the W multiplied by W that is the load on the beam, including dead weight, dead load, and live load. Isn't it? Our W U birthday. W is the 
that is the design load where we are going to design for w u is it not nama ella calculation alli nava ella design alli nave en madthi andre w u na consider madthi is it not and that is and again that is factored our ultimate moment we know that a moment how to calculate the bending moment that is w l square by 8 is w l square by 8 for simply supported leaf carrying udl that is next to side alli ide torsu nimge a figure gal and suppose if it is a simply supported leaf carrying central point load avaga w l by 4 agutte how to calculate the bending moment anta to calculate the bending moment ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟಿ ಬಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಐ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಸ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಲೋಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಂಟಿ ಲಿವರ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಲ್ ಬೈ ಟು ಐ ಶೋ ಯು ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಇಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಟಿ ಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಬೀಮ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂ ಯು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಂ ಯು ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ನಾವು ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಸಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೋಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಇದು ಅದರಿಂದ ಅರ್ಧ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಇನ್ನರ್ಧನೇ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಕ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ನಾನು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಿದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದು ಆರ್ ಎ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಆರ್ ಎ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಟು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನರ್ಧ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಇದು ನಾಟ್ ದೆನ್ ದ ಶಿಯರ್ ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೆಟರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಶಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಶಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಗ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಈ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಇದೆ ಇದು ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನಾಟ್ ಆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇ
ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ವೈಟ್ ವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ದ ಡಿಸೈನರ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ ಹೌ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಬೈ ಫೋರ್ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೋಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ ಮೀಟರ್ ಇದನ್ನ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಇದು ಆ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದು ನಾಟ್ ಕ್ಲಾಟ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಟ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಬೀಮ್ ಸಿ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಇದು ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೋಡ್ ಆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎಲ್ ಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಲ್ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದ ಬಿ ಇದು ನಾಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಲ್ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇದ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಎರಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಲೋಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆರ್ ಎ ಅರ್ಧ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಅರ್ಧ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಲೋಡ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ದೇಪೋ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಎ ಇಂಚು ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ ಬಿ ಇಂಚು ಕೊಟ್ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಬೈ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ತಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಟ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಇದು ಶೇರ್ ಫೋರ್ ಡಯಾಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿಂಗ್ Bending moment. Now this is what we are calculated here. Bending moment is equal to maximum bending moment at the center. This is not. Center of the span. Yelli jati deflect agathe. Center is deflect agathe. Desk of. Maximum. Support is deflect agala. Yelli deflect agathe. It is deflecting at the center. This is not. Therefore, the maximum bending moment at the center of the span. This is not. This is not. Center of the span. Therefore, this is calculated madadege. W, L by 2, this is the maximum bending moment. Bending moment, how do you calculate the bending moment? That is bending moment. It is the bending moment. Is the, that is the uh, algebraic sum of all the moments, either to the right or to the left of the section. If you have to consider this, then you have to consider this. That is how we can calculate it. That is how we can calculate it. Therefore, to calculate the bending moment at the mid span, therefore, W, L, by 2, W L by 2, multiplied by L
total load is equal to W into L. That is W kiloton per meter is the load acting on the beam, and L span span is L. Therefore, W L kiloton, isn't it? W L R A. To draw the bending moment, that R R A itself is the shear force also. W L. Illi barwa at the end. One inch barwa ka. Illi free end only load illa. Therefore, shear zero. Illi barwa ka maximum. The entire load is taken by this support. Therefore, that is W R A is equal to W L, and that is equal to that is shear force W L kilonewton. Is it not? And similarly, to calculate the bending moment, how to calculate the bending moment? That is W L is the total load. W L is the total load which is acting at the center. Is it not? W L is the total load and which is acting at the center. Is it not? At the center L by two. Illi the illi ya L. Therefore. Center and there is a where it is acting. It is con. It is assumed that the entire load is acting at the center. Now therefore, that is L by two. Therefore, after simplification, we are going to get W L square by eight. This is all now. We have designed it. We have calculated it. If my problem solved, my brother, he gave me all the math. I did it. That is two issues. We put on them. We can do that. Is it not? And then, okay. Okay, now this is what I want to tell you. A few more informations I wanted to give you that I know I will give I will give all those information in the next class, isn't it? Not today. No, no. The I have given some guidelines. Beam and outer design, beam beam design, madhava ka breadth to depth to. Ek ek consider madhbe ko. Mati bending moment ne ek calculate madhbe ko. Shear force ne ek ek calculate madhbe ko, isn't it? Cracking moment and zero. इन्हें ना इवतु ना स्वल्प तक ना विल कंटिन्ू वि विथ फ्यू मोर इंफार्मेशन इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास लेट अस साल टू प्रॉब्लम थैंक यू वेरी मच फॉर आल द पार्टिसिपेंट थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू